മാൽദീവ്സ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഐലൻഡുകളാലും മനോഹരമായ വൈറ്റ് സാൻഡ് ബീച്ചുകളാലും ഏവരെയും ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ രാജ്യം ഇന്ന് ഈ വ്ളോഗിലൂടെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മാൽദീവ്സിലെ തന്നെ ഒരു യുണീക്ക് പ്ലേസ് ആണ് ബാ അറ്റോളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഹാനിഫാറു ബേ എന്ന ഒരു അട്ടിപ്പൊളി സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലോകത്തിലെ തന്നെ എല്ലാ സ്കൂബ ഡൈവേഴ്സിനും വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഡൈവിംഗ് സ്പോട്ട് ആണ് ഹാനിഫാറു ബേ യുനെസ്കോയുടെ മറൈൻ ബയോസ്പിയർ റിസർവ് പ്രോജക്ടിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രൊട്ടക്ടഡ് ഏരിയ ആണ് ഹാനിഫാറു ബേ ഇതൊരു മറൈൻ പ്രൊട്ടക്ടഡ് ഏരിയ ആയതിനാൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അത്ര പെട്ടെന്ന് എത്തിപ്പെടാൻ ഒരു പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമല്ല ഹാനിഫാറു എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ലൈസൻസ് റിസോർട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈസൻസ് ഉള്ള ടൂർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് വഴി മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കൂ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്തെന്നാൽ നമുക്ക് വെയിൽ ഷാക്സിനെയും മാൻഡാ റേസിനെയും വളരെ അടുത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഭൂമിയുടെ എഴുപത് ശതമാനം കവർ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു നേച്ചറിന്റെ കാണാ കാഴ്ചകളിലേക്കാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഹനിഫറു ബേയിൽ സ്നോക്ലിംഗ് ചെയ്തപ്പോഴും ഡൈവിംഗ് ചെയ്തപ്പോഴും ഞങ്ങൾ കണ്ട കുറച്ച് കാഴ്ചകളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ എൻജോയ് ദ ഹോൾ ഷോ ഡൈവിംഗ് പോകുമ്പോഴുള്ള ഡൈവിംഗ് എക്വിപ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ടറിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് our jacket which we call PCD it's buoyancy control device and your regulator you have two regulators normally one is your primary regulator second one is your alternative vessels and on your left hand side on your BCD you have an inflator hose with two control buttons on it and on your left hand side again here you have pressure gauge which tells you that how much air you have in your scuba tank and we have our dive mask and we have a dive suit and you have your fins make sure that you have a right size of fins and a weight belt a weight belt helps you to keep under the water for the scuba dive scuba diving jam bombol nammal instructor nammale oru shallow water la allengi oru swimming pool la shallow water la kondu poi നമ്മളെ ഇതേപോലെ എല്ലാം പറഞ്ഞു തരും ഇങ്ങനെയാണ് മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ അപ്പൊ അതാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് ആക്ച്വലി ഇത് ഞാൻ വീഡിയോ വേറൊരു റിസോർട്ടിന്റെ അവരെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ എന്നെടുത്തതാണ് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു ബിഗിനേഴ്സ് ബിഗിനർ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഡൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിലൊരു കോഴ്സ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡൈവിങ്ങിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഞാൻ ചെയ്തത് സ്നോക്ലിംഗ് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കൂടെ വന്ന ഫ്രണ്ട്സ് അതായത് അവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ള ഡൈവിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡൈവ് ചെയ്തതിൽ അവരെടുത്ത് കുറച്ച് വീഡിയോസ് കൂടി ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്നോക്ലിംഗിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ അത്ര ഡീപ്പ് എന്നത് ഒരു ഫോർ ഫോർ ടു ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ഡീപ്പിൽ പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മാൻഡാർ റേസിനെയും അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഫിഷസിനെ കാണാൻ പറ്റും ണ്ടല്ലേ സമയമാണെങ്കിൽ സ്നോക്കിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്രയും ഡീപ്പിലേക്ക് അവന് പോകാൻ പറ്റും എനിക്കത് അത്രയും ഡീപ്പിലേക്ക് പോകാൻ അറിയില്ല സോ ഞാൻ ടോപ്പ് വാട്ടറിൽ തന്നെയാണ് സ്നോക്ലിംഗ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അവൻ അത്രയും ഡീപ്പിൽ പോയി കാഴ്ചകൾ കാണുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതാണ് മാൻഡാർ റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തിരണ്ടിയൊക്കെ തിരണ്ടിയുടെ വേറൊരു വേർഷൻ ആണിത് ഒരു ഇതിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു നാൽപ്പത് വർഷം വരെ ഇത് ജീവിക്കും ആക്ച്വലി ഇവിടുത്തെ ഈ ഹനിഫറുകയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ മാൻഡാർ റേസിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സംടൈംസ് നൂറിൽ പരം മാൻഡാർ റേസിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഒരു അഞ്ചടി മുതൽ ഏഴടി വരെ വെക്കുന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ കുറച്ച് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് ഈ മൻ്റെ റേസിൽ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചര മീറ്റർ വിട്ട് മുതൽ ഏഴ് മീറ്റർ വിട്ട് വരെ ഉണ്ടാവും അത് നീന്തി തുടിച്ച് പോകുന്നത് കാണാൻ എന്ത് നല്ല രസമാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒവ്വാലുകൾ വലിയ കടവ്വാലുകളൊക്കെ അടക്കുന്നത് പോലെ ഇത്രയും വലുപ്പമുള്ള ഒരു ഫിഷ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ പേടിയാവും പക്ഷെ 
നമുക്ക് അടുത്തു പോകാം അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ചെറുതായിട്ട് തുടങ്ങാം പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നും അവരെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യരുത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് പറയുക ഞങ്ങൾ കണ്ടതിൽ ചില മാൻഡറീസ് ഒക്കെ ഒരു മനുഷ്യനോളം വലുപ്പമുള്ളതായിരുന്നു അതായത് നീളത്തിൽ വീതി എന്ന് പറയുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യനോളം വലുപ്പമുള്ളതാണ് സമയം അത്ര നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രൈവർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെയൊക്കെ സ്വിം ചെയ്ത് മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ശരീരത്തൊക്കെ തൊടുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്തോ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ആ വെള്ളത്തിനടിയിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഷൈനിങ്ങും അതിൻ്റെ ഒരു മിനിസോളുള്ള ശരീരത്തിലൊക്കെ തൊടുമ്പോൾ പക്ഷേ എനിക്കതിനുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് പറ്റിയില്ല കാരണം ഞാൻ ടോപ്പ് വാട്ടറിലായിരുന്നു സ്നോക്ലിംഗ് ചെയ്തത് നമ്മൾ സ്നോക്കിൾ ചെയ്യുമ്പം ഇത് നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ടൂർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് എന്താ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി അവർ കുറേ ഫീഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കും ചെറിയ ചെറിയ മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ മീനുകളെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അത് ഇവർക്ക് കഴി കഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മളടുത്തോട്ട് വരും അപ്പോൾ അത്രയും നമുക്ക് അടുത്ത് കാണാനുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും കൂടി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവരുടെ വാ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും തുറന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിങ്ങനെ തുറന്ന് നമ്മളടുത്തോട്ടൊരു വിരക്കമുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളെ ഇപ്പോൾ അത് വിഴുങ്ങുമെന്ന് പക്ഷേ അത് എന്താ വെരി കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റായിട്ട് സൈഡിൽ കൂടെ അങ്ങ് പോകും ഞാൻ പണ്ട് എൻ്റെ സ്കൂൾ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ സന്ധ്യയാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടത്തോടെ ഒവ്വാലുകൾ പറന്നു വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു എനിക്ക് അതേ ഒരു ഫീലാണ് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് പക്ഷേ വവ്വാലിനേക്കാളും ഒരു പത്ത് മടങ്ങ് അധികം സൈസ് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊരു വല്ലാത്ത എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു എന്താ പറയുന്നത് നമ്മളേക്കാൻ സൈസുള്ള കുറെ ജീവികൾ നമ്മൾ അടുത്തുകൂടി ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാതെ പാവത്താനെ പോലും ഇങ്ങനെ പോകുന്നു പക്ഷേ മനുഷ്യരെ കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് മനുഷ്യർ എന്തോ ഒരു അഹങ്കാരമാണ് കാണിക്കുന്നത് അവനൊക്കെ ഇത്രയും സൈസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാണിച്ചു കൂട്ടിയനെ പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ടതും ഈ കടലിനടിയുള്ള കാഴ്ചകൾ അതൊരു ഒരു വല്ലാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് ഇത്രയും മാത്രമാണ് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയത് കാരണം ഞാൻ ടോപ്പ് ബോട്ടിൽ മാത്രം സ്നോക്കിൾ ചെയ്ത് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ഡൈവിങ്ങിലേക്ക് പോയി പിന്നെയുള്ള കാഴ്ചകൾ ഡൈവിങ്ങിൽ അതായത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന് താഴ്ചയായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് കാണാൻ പോകുന്നത് ഇറ്റ്സ് അമേസിങ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ മാക്സിമം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക സോ നിങ്ങൾക്കും അത് ആ ഒരു വിർച്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് കടലിൽ നിന്ന് അതായത് ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് താഴെ ഒരു പതിനാല് മീറ്ററിന് താഴ്ചയായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങളെ കാണുന്നത് ആക്ച്വലി ഇവിടെയൊക്കെ വലിയ വലിയ ഷാർക്കുകൾ അതായത് ഈ കാണുന്ന ഷാർക്കുകളെല്ലാം വരുന്ന ഈ ഒരു ഇത്രയും ഡീപ്പിലേക്കായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ടൂർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ചെറിയ കല്ലുകളൊക്കെ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഈ മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇതിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് അടുത്ത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫുഡ് എടുക്കാൻ ഈ ഫീഡ് എടുക്കാനായിട്ട് വരും ആ ഫീഡ് എടുക്കാനായിട്ട് അവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇതിനെ അടുത്ത് കാണാൻ പറ്റുക ഈ ഷാർക്കുകളൊക്കെ ഉപദ്രവകാരികളാണ് പക്ഷേ 
ആ ഒരു ഏരിയയിൽ എപ്പോഴും ഫീഡ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊക്കെ പോകാനും പിന്നെ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ടർ നമ്മുടെ കൂടെ എന്തായാലും രണ്ടോ മൂന്നോ ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് കാണും അവരെ കയ്യിൽ ചെറിയ ഒരു ഇരുമ്പ് വടി പോലത്തെ ഒരു സംഭവം കാണും ഇതിങ്ങനെ അടുത്തോട്ട് വന്ന് എന്തെങ്കിലും അറ്റാക്കിങ് മോഡോ അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമോ അതിൻ്റെ നേച്ചർ അടുത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ അപ്പം അതിനങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മൂഡ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കത് പെട്ടെന്ന് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവർ അത് നമ്മൾ അടുത്തോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരുവാണെങ്കിൽ അവരെ അവയിലുള്ള ആ ഒരു കുന്തം പോലത്തെ ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ട് അതിന് ആട്ടിപ്പായിക്കും ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഒരു പ്രഗ്നൻറ്റ് ഷാർക്കാണ് എൻ്റെ വയർ കാണുമ്പോൾ അറിയാം പിന്നെ അവർ അത് ആ ഷാർക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇവർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫീഡ് എടുക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ വന്നത് അപ്പോൾ ആ കല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ അവർ കുറച്ച് മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെടുക്കാനായിട്ടാണ് അത് വരുന്നത് അപ്പം അതെടുത്തിട്ട് പോകുന്ന കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഷാർക്ക് മാത്രമല്ല കാണാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ പല മീനുകളെയും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ചൂണ ഇവയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പാര അങ്ങനെ പല പല മീനുകൾ നമുക്ക് ഇപ്പം ഇതിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും പല സൈസിലുള്ള മീനുകളെ നമുക്ക് ഈ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും കൂടുതലും നമ്മൾ ഫീഡ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം ഫീഡ് എടുക്കാനായിട്ട് അട്രാക്ട് ആയി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്
അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇനിയും നല്ല നല്ല വീഡിയോകളായിട്ട് വരുന്നതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ